สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงวิธีการสร้างตัวเมธอดประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นคลาสเมธอดนะครับอลองมาดูตัวอย่างดีกว่านะครับสมมุติว่าผมสร้างคลาสอันหนึ่งนะครับชื่อว่า i classes แบบนี้นะครับอลองมาดูตรงนี้นะครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยผมมีข้อมูลของกรอบแว่นตานะครับผมต้องการเก็บรายละเอียดของ i size นะครับก็คือความยาวของ1ข้างนะครับของลูกตาเนี่ยอย่างเช่นในที่นี้นะครับเราใช้หน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับว่าเท่ากับ54แล้วก็ถัดมาตัวบริดนะครับตัวที่อยู่ระหว่างตัวเลนส์นะครับของ2ข้างเนี่ยก็คือเป็นอันนี้นะครับ measurement เท่ากับ18แล้วก็ tempo นะครับก็คือตัวขานะครับว่ายาวกี่มิลนะครับสมมติผมมีข้อมูลแบบนี้ผมต้องการที่จะเก็บข้อมูลตัวนี้นะครับผมก็สร้างตัว class แล้วก็มีตัว init method นะครับก็ init พิมพ์เข้าไปและในนี้ผมก็บอกว่าเป็นตัว i ตัว bridge แล้วก็ตัว tempo ละกันนะครับแล้วผมก็สร้างนะครับตัว attribute ต่างๆนะครับในนี้เนี่ยอ่าพอผมสร้าง attribute ได้นะครับผมก็ได้ตัวหน้าตาแบบนี้แล้วคันนี้นะครับหากผมต้องการที่จะสร้างตัว class ตัวนี้แล้วก็พอเรียกตัว string นะครับสั่ง print เนี่ยก็ให้พิมพ์ออกมาใน format แบบนี้54ขีด18ขีดตัว135นะครับก็คือ i size bridge แล้วก็ tempo แบบนี้นะครับผมก็มาเขียนตัวนี้นะครับ define ตัว str แบบนี้ละกันนะครับแล้วผมก็ return นะครับค่ากลับไปนะครับแบบนี้ตรงนี้ก็ dot format นะครับแล้วผมก็ copy ตัวนี้เนี่ยค่าตรงนี้มาแล้วก็แปะไว้นะครับอ่าละคันนี้ผมก็จะมาเติมว่า self ข้างหน้าของ3ตัววิธีการนะครับก็เอาเมาส์มาคลิกที่ตัวแรกนะครับจากนั้นกด alternate แล้วก็มาคลิกหน้าตัว bridge คลิกหน้าตัว tempo นะครับแล้วก็พิมพ์ self dot เข้าไปเห็นไหมครับเราก็จะได้ self อยู่ข้างหน้าแบบนี้อ่าพอเราได้แบบนี้นะครับเราก็มาลองเขียน class ทดสอบการใช้งานดูนะครับสมมุติว่าเฟรมอันที่1น,นะครับผมก็เรียกว่า i classes แล้วก็ผ่านค่าสมมุติว่า i size 55 bridge เท่ากับ16นะครับ tempo หรือ arm เท่ากับ140แล้วผมก็ print ตัวเฟรมไซส์อันที่1ออกมาคลิกขวาแล้วก็ run เห็นไหมครับผมก็ได้ format แบบนี้นะครับออกมาอาคันนี้มาดูนะครับหากเราต้องการที่จะสร้าง method อีกตัวหนึ่งนะครับที่จะใช้สำหรับสร้าง instance แต่ผมไม่ต้องการผ่านค่าแบบนี้หากผมต้องการผ่านค่าอีกแบบหนึ่งเข้าไปนะครับเราก็สามารถทำได้นะครับมายกตัวอย่างดูตรงนี้นะครับผมบอกว่านอกจาก init แบบนี้แล้วนะครับผมบอกว่าผมจะสร้างตัว method อีกตัวหนึ่งขึ้นมานะครับชื่อว่า off ละกันแล้วก็ตัว off ตรงนี้ในนี้ผมพิมพ์ cls เข้าไปแล้วก็พิมพ์ว่า frame string แบบนี้แล้วตรงนี้นะครับผมใส่ตัว decorator คือ class method เข้าไปแบบนี้อ่าดูนะครับคราวนี้มาสังเกตนะครับถ้าเราใส่ตัว class method ตัวนี้นะครับตรงนี้เราเรียกว่าเป็น function decorator เนี่ยอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับสมมุติว่า frame string ตัวนี้นะครับผมต้องการให้ผู้ใช้ผ่านค่าเข้ามาเป็น string ในลักษณะเช่นนี้เดี๋ยวผมเขียนวิธีเรียกแสให้ดูก่อนแล้วกันนะครับ i classes dot off แล้วก็ผมพิมพ์5 5ขีด1 6ขีด140แบบนี้เดินฮะผ่านค่าตัวนี้เข้าไปแล้วให้ตัว method ตัวนี้นะครับ dot off เนี่ยส่งค่ากลับมาเป็น instance ตัว f 2นะครับผมก็จะเขียนแบบนี้ว่าถ้า pattern เป็นแบบนั้นผมก็ตั้งตัวแปร s เท่ากับตัว frame string นะครับ dot ตัว split แล้วก็ split ด้วยตัวขีดแบบนี้นะครับผมจะได้ข้อมูลออกมานะครับอย่างเช่นถ้าข้อมูลเราใส่เข้ามาแบบนี้ก็จะได้ออกมาเป็น3ตัวคือ55ตัวหนึ่ง16แล้วก็140ใช่ไหมครับจากนั้นผมก็บอกว่า return ตัวนี้นะครับ cls เดี๋ยวผมจะอธิบายว่า cls นี่คืออะไรแบบละเอียดนะครับแปลงค่าตัว s แต่ละตัวนะครับให้เป็น integer นะครับและคราวนี้ผมก็สั่ง print นะครับแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็สั่ง print ของตัว f 2
คลิกขวาแล้วก็หลันนะฮะเห็นไหมครับคำตอบได้ออกมาเหมือนกันนะครับถ้าเราจะดูตรงนี้ยังดูได้นะครับผมบอก p r i n f 2 i f 2ตัว bridge แล้วก็ f 2 temple ออกมาดูก็ได้นะครับแบบนี้คลิกขวาแล้วก็หลันเห็นไหมครับจะได้ค่าออกมา3ค่าแบบนี้งั้นมาดูนะครับคลาสนิดต่อนะครับอย่างแรกดูวิธีการเรียกใช้ก่อนนะครับเรียกใช้ผ่านตัวชื่อ class แล้วก็ dot off เนี่ยอันนี้จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เราสามารถสร้างตัว constructor ได้นะครับถ้ามองตัวนี้ก็คือตัว constructor นะครับโดยที่ตัวมันเองก็จะ return ตัว class แล้วก็วงเล็บอันนี้ก็คือการเรียกตัว init นั่นเองนะครับในตัว python นะฮะคราวนี้มาลองมาลองดูนะครับ method ตัวนี้เนี่ยเป็น method ของตัว class นะครับคนที่มาจาก java จะอาจจะนึกถึงว่าเอ๊ะอันนี้มันก็เหมือน static เมสซอดเลยใช่หรือเปล่าเพราะว่าตอนเรียกใช้งานเห็นไหมครับเรานำหน้าด้วยชื่อคลาสแล้วก็ตามด้วยเมสซอดเนี่ยนะฮะคือถ้าจะมองว่าตัวนี้เป็นประเภทหนึ่งของ static method ก็ได้นะครับคือในตัว Java เราก็สามารถเขียนแบบนี้ได้นะครับเพียงแค่บอกว่าเป็น public static แล้วก็ตามด้วยชื่อฟังก์ชันหรือว่าเมสซอดทำนองนั้นแต่ในตัว Python นะครับนอกจากตัวคลาสเมสซอดแล้วนะครับตัว Python ยังมีตัว static method แยกออกไปอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งเราสามารถใช้ตัวคีย์เวิร์ด t a t i c method แล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับอย่างเช่นผมตั้งชื่อสักอันหนึ่งเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับแปลงหน่วยจากกรัมนะครับให้เป็นตัว o n เนี่ยตอนผมเขียน static method สังเกตว่าพารามิเตอร์ตัวแรกนะครับไม่ใช่ตัวเซลล์นะครับมันจะเป็นตัวค่าที่เราผ่านเข้าไปอย่างเช่นผมบอกว่า return นะครับว่า1กรัมเท่ากับกี่ออนสมมุติว่าผมต้องการหาว่าตัวเฟรมนะครับของแว่นเนี่ยที่บอกว่าน้ำหนักเป็นกรัมสมมุติว่า10กรัม15กรัมแปลงกลับมาเป็นออนแล้วได้เท่ากับกี่ออนนะครับผมก็สามารถบอกแบบนี้ได้นะครับผมก็มาดูตรงเครื่องคิดเลขผมทําไปแล้วเนี่ยวัน1กรัมเท่ากับ 0.03527 นะครับเอาคร่าวๆนะครับอ่าแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็น static method ซึ่ง static method สามารถเรียกใช้ได้โดยที่เราไม่ต้องสร้าง instance อะไรขึ้นมานะครับอย่างเช่นผมบอกว่า print ตัว i classes แล้วก็ dot เห็นไหมครับเราก็จะมีอันนี้สมมุติว่า20กรัมเท่ากับกี่ออนแบบนี้คลิกขวาแล้วก็หลันเห็นไหมครับ20กรัมก็เท่ากับประมาณจุดเออนแบบนี้เป็นต้นแบบนี้คือตัว static method นะครับสรุปง่ายๆนะครับคือตัว class method ของตัว python นะครับคือหลักๆก็คือสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถที่จะสร้างตัว constructor ได้หลายๆแบบนั่นเองแทนที่จะเป็น constructor แบบที่ผ่านตัว init เรียกแบบนี้นะครับเราก็สามารถมี constructor อีกแบบหนึ่งเป็นแบบนี้ได้นะครับหรือว่าในนี้เราจะเขียนโค้ดเพิ่มก็ได้นะครับ constructor เนี่ยจะผ่านพารามิเตอร์มากกว่า1ตัวก็ได้สมมุติว่าผมเขียนตัว separator นะครับให้ค่าเริ่มต้นเป็นขีดเนี่ยแล้วตรงนี้ก็แทนที่ด้วย sep นะครับเผื่อว่าตรงนี้ของเราอาจจะผ่านค่ามาเป็นแบบคอมมาแบบนี้สมมุตินะครับเราก็สามารถบอกตัวนี้ได้ว่าเซเปอเรเตอร์ของเราคือคอมมานะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับมาลองรันดูได้เห็นไหมครับคำตอบก็ยังถูกอยู่ดีนะครับนั้นตรงที่เป็นคลาสเมสตอดเราจะมีหลายๆตัวก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะฮะเราอาจจะตั้งตัวคลาสเมสตอดเพิ่มอีกอ่ะคันนี้มาดูนะครับถ้าผมพิมพ์คลาสเมทอดตั้งแต่แรกนะครับให้เห็นคลาสเมทอดแล้วก็ def นะครับสมมุติว่า off แล้วก็เบอร์สองแล้วกันเอาง่ายๆนะครับพอวงเล็บปุ๊บเห็นไหมครับมันเติมตัว cls เข้ามานะครับคือมันให้รู้ว่าตอนที่เราเรียกใช้นะครับจริงๆแล้วตัวมันก็จะมีการ implicit นะครับใช้ตัวคลาสก็คือตัว i classes เพราะฉะนั้นเราจึงใช้คำสั่ง return แล้วก็ตัว class นี่ก็คือ i classes เหมือนตัวนี้นั่นเองนะครับตอนที่เรียกเนี่ยนะฮะอ่าคันนี้เดี๋ยวผมคิดให้ดูอีกอันหนึ่งถ้าจะทํานะครับเราก็สามารถทําแบบนี้สมมุติว่าอีกอันหนึ่งเนี่ยเป็นเฟรมแล้วก็วิดเวทแบบนี้ก็ได้นะครับผมก็สามารถที่จะส่งค่าแล้วก็รีเทิร์นกลับเข้าไปได้เหมือนกันนะฮะแล้วเราก็ไปเติมตัวตรงนี้เป็นเวทเพิ่มกับอีกอันหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเราจะเติมเนี่ยงั้นตัวพวกนี้ก็คือตัว class method นั่นเองนะครับคือเขียนได้หลายอันบอกแล้วจะทำให้เราสามารถมี constructor ได้หลายแบบนะครับนั่นคือวัตถุประสงค์ของตัว class method
d e c o r a t o r นั่นเองนะฮะเอาละครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ